。咱们这个炒锅都是定好量的，一锅能出五百斤。在我们的高峰期，我们一天能炒两万斤。丰田螺的来了啊！这个一卡车可以装个一万斤，这就是平常的一个用量，就是一卡车。我们全年生产，当然冬天的产量没有这么大。这一匙就是一吨，我们家有三十多个这样子的筐，在我们的高峰期，我们一天能产两万斤。之后啊，我们要在这里要进行三天的一个养殖，让它把它的小宝宝把它吐出来，也就是我们平时吃到的那个沙。其实那不是沙，这就是它的这个田螺里面的小崽。我们的螺对水的品质要求是相当的高的，整个螺都是从小龙虾的那个清水池养出来的。我们这个品质。在整个湖南没得捡，在其他领域我不敢吹牛，但是在田螺的这个领域，没有对手。呃，这有的上面有，有的上面没有，可能有男女之分吧。我们家已经做了两代人了，呃，我是从我岳父手上接过来的。这一锅可以煮五六百斤田螺，这个机器是我们去冒的，气泡清洗，把田螺的钙把它去掉的。这个滚筒一次就能洗一吨，这一桶就要洗一个多小时，而且是用流动的清水不停的清洗。整个选螺的过程是没有机器可以代替的，必须是人工。所以我们家的田螺，空壳的、坏的田螺非常的少。它这个是需要清洗两遍。你看这个螺，个个都是干干净净的。咬的是什么呀？这咬的牛油啊，炒田螺用的，这个更好吃啊。它放牛油，再给它按的颜色。好看一点，亮一点，知道吧？这个倒的是那个姜粉和那个卤粉，加的那个牛骨头熬的那个汤的，牛骨头熬的，还有那个鸡架，五百斤大骨熬制四个小时，这才是我们家的独特之处，这样吃出来才香啊。一颗好吃的田螺，一定要经历十道以上的工序才能做出来。从田间到餐桌，至少需要耗费四天的时间。我们都是直接做好了即冻，像这样的冷库，我们一般都能存一百吨。你们有几个呀？我们有五个。这个田螺一车可以装十五吨，我们这一车是发往长沙的。像什么广州啦、深圳啦、上海啦这种爱吃螺的地方，我们基本上每天都发货。这锅呢是个两斤的量，大家买回去以后可以先放冰柜里边冻起来，然后吃的时候一定要拿热水把这个袋子烫一下，就是烫到刚才那种状态，倒到砂锅里边，沸腾了就可以了哈。喜欢味重的可以再加一点料，但这个辣味我吃过了，是很足的。盐味的话，因为湖南地区它吃盐没有那么重，如果是北方的话，可以稍稍加那么一点点盐。如果感觉味道有点浓的话，其实可以加一罐啤酒。它这边是去过螺帽，这边的话去过了螺尾，它轻轻一缩就出来了。有个别的可能需要压一下差，而且它这个吐沙吐的特别干净，它这个螺宝宝已经全部吐出来了，处理的还是很干净的。